بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جائیں گے تجھے بہت سے مسلحت پسند مل جائیں گے تجھے بہت سے مسلحت پسند مجھ سے نثر کھپا کہ بہت سر پھرا ہوں میں اللہ صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا قائد نے فرمایا اور جس طرح آج سے بہت سال پہلے جب میری اور شریار افریدی اور ہمارے ایج کی ہماری جنریشن سے پہلے جب انیس سو پینسٹھ میں ہمیں دشمن نے للکارا تو پاکستان سے ایک آواز آئی تھی اور پوری قوم کھڑی ہوئی تھی کہ دشمن نے ایک بزدل دشمن نے ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے یہ وہی قوم ہے اسی امت کی وارث ہے جنہوں نے میدان کربلا میں شہادتوں کی کہانیاں رقم کی ہیں جناب سپیکر صاحب پاکستان کا بننا یہ صرف زمین کا بٹوارہ نہیں تھا یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ بنا اور پاکستان بنا ہے اللہ پہ نہیں پہ بنا آپ اور میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے لیکن ہم لا سے شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے رد پاکستان رد پہ بنا پاکستان ظلم کی نفی پہ بنا پاکستان ذات پات کی تقسیم کے خلاف بنا پاکستان سیکٹیرین وائلنس کے خلاف بنا رد ہوا رد ایک شخص نے اپنے پنجابی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا ایک شخص نے پختون ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا ایک شخص نے بلوچی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا ہم نے رد کیا پھر پاکستان بنا ہم پہلے مسلمان پاکستانی پھر یا پختون ہیں یا بلوچی ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا گلگتی ہیں یا کشمیری ہیں تو آج اس شخص نے ہمیں للکارا ہے جس کو شاید پتا نہیں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے جو اس کے شاید کاسا لیس ہو باقی پوری قوم ایک اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے what is the way forward میں آج یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں آج آپ آج شاید خاکان عباسی صاحب ایک اعلان کریں پاک فوج سے زیادہ پاکستانی پہلے پورٹر پہ پہنچیں گے جو انیس سو پینسٹھ میں ہوا تھا ایسا مجھ سے ایک سر بات ہوتی ہے ٹی وی وغیرہ پہ انڈینز آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں مات رہنا کہ پاکستان کی کوئی سات آٹھ لاکھ فوج ہیں پاکستان کی بائیس کرون فوج ہیں تو ڈانلڈ ٹرمپ تم کس کو ڈرا رہے ہو I just want to address directly to Donald Trump and I will not take more time I just want to tell him that you asking us to do more I am demanding from you as a member of Parliament of Islamic Republic of Pakistan that you must do more. Because of your fight, we have suffered a lot. On that fateful day of September the 11th, 2001, few thousands of people of yours, of Americans, they got killed, of which we are equally sorry. But no Pakistani was involved in that. Why have we suffered so much? You asked us to help you. We helped you. You asked us to fight against terror. We stood as an ally on equal footings. But we have lost 70,000 of precious lives of Pakistan, which includes our armed forces, our paramilitary, civilians, school kids. So Mr. Donald Trump, If you demand from us to do more, I demand from you to do more to stop supporting the terrorist number one of the world, Israel and India. Have you seen on earth? Have you seen on earth a tragedy bigger than what happened in Army Public School? Mr. Donald Trump, hundreds of our kids, school going kids and their teachers, they got burned and beheaded. And who did that? You're lucky. The guy who kills Muslims and non-Hindus in India. In thousands of number, the same Narendra Modi, his intelligence agency's role, and they supported Lackey in the yes, 
They planned all that attack against Pakistan from the Afghanistan soil where you have given sanctuaries to those terrorists who are fighting against Pakistan and spreading violence in our cities and our homes, in school, madrasas, markets, any place, nowhere, nowhere we are safe. And that is only because of you, Mr. Donald Trump, that you are supporting those people who are terrorizing, who are spreading violence, they are killing Kashmiris. They are beheading Kashmiris, they are raping and maiming the Kashmiris, they are blindfolding them, they are blinding them through pellet guns. So Mr. Donald Trump, open your eyes and see who is the real terrorist in this world. And if you are supporting the terrorists in India, Donald Trump, I want to demand you that a person who supports a terrorist, for me, he is also a terrorist. So Donald Trump, I know. You are new to the White House, but you are heading a nation which was also built upon an ideology, same as Pakistan was made. Just go, and I know you are probably not fond of book reading, just go and see what your founding fathers did. How did they found in America? America was also made against oppression. This was your ideology. You are doing totally reverse to that, Mr. Donald Trump. And if you don't know diplomacy, how to behave in a comedy of nations, just go and seek help from an old man. He is still alive. Go and seek help from Henry Kissinger. He will tell you how to do diplomacy. Pakistani ke liye sirf itna main kehna chahta hoon. Humare qaid Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayne 1942 mein ek baat ki thi joh humare baut se bachcho ko nahi pata. Kyunke agar aap study nahi karenge, aapko pata hi nahi lagega. 1942, All India Muslim Student Federation, Qaid Yazam Muhammad Ali Jinnah, وہ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر, اور ایک ایک لفظ, نپا تلا ہے, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے, Qaid is saying, what about him I am repeating, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے, کہ جس پاکستان کی اب بات کرتے ہیں, اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا, میں کون ہوتا ہوں, مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ آج سے تیرہ سو سال پہلے اس وقت تیرہ سو سال کی بات ہوتی تھی آج چودہ سو سال تقریبا ہوئی آج سے تیرہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تھا قیامت موجود ہوگا میرا سوال ہی ہے اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں آج ایک شخص کو پاکستان کو دمکی دینے کی حمد ہوتی علامہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں موزس سے مسلمہ ہو کر وہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور پھر قائد فرماتے ہیں نانٹین فورٹی ایٹ چھے سال آگے سبی دربار جو اس دربار میں اللہ کے سواناموں کی نیچے پتنی کتنی بار میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں پلیس گیو می تری فور منٹس قائد فرماتے ہیں اب بھی الفاظ بھی نپے تلے ہیں اور میرے نہیں اس شخص کے محمد علی کے جناہ کے جس کو اس کے محبت ترین مخالفین نے بھی قائد عظم کہا وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھے سٹوڈنٹس اور کیمرے کی وساطہ سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ایک امانت کے طور پر قائد کی بات پنچا رہا ہوں یہ باتیں ہم بھول گئے اس لیے ان کو حمد ہوئی ہے It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. This is the thing that I have not been able to do in Pakistan. If I am not in the world, and PIPS, I am not able to do it. I don't know. I understand that we have to do two or three things. The first thing is, don't be able to do it in your own way. ایکٹیو ڈیپلومیسی کریں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے سیکھیں مشکل کو شاہ حضر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں رسا جاتا ہم نے امریکہ کے ہاتھوں اپنی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چاریں بہت مرتبہ اپنا کبارہ کیا ہے کبھی بھی امریکہ ہمارے اصل امداد کو نہیں آیا we need to tell ڈانلڈ ٹرمپ ہمیں امریکہ کو ڈپلومیٹک سرکل کے ذریعے بتانا چاہیے کہ آپ جو پچاس بلین ڈالر کی بات کرتے ہو پاکستان بننے سیاچ تک 
تو ہمارا تو سو بلین ڈالر سے زیادہ نقصان ہو چکا ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے جی کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے شکریہ بس دو تین منٹ آخری یو آس فور فائیو منٹس آئی گیون یو ٹویلو منٹس اس سے کارڈ دینا آج امپورٹنٹ دینا جی کائنڈلی وائنڈ اپ اچھا دوسری بات تاکہ ریزولوشن آ جائے اچھا دوسری بات پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہر بات پہ آپس میں پارٹیزن شپ ہوتی ہے اس ایشو پہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہیں فوج اس قوم کے ساتھ ہے جنگیں فوجیں نہیں لڑتی جنگیں قومیں لڑتی ہیں اگر ضرورت پڑی ہم سب اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی وقت نہیں ہے سیول ملٹری بیلنس پہ گفتگو کرنے کا اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے ہماری پالیسی فارمولیشن میں آپ ان سے بے شک رائے لیں آپ ان کی رائے کو اہمیت ضرور دیں اور ان سے لینی چاہیے لیکن آخری بات جو ہے جس طرح قائد نے فرمایا تھا یہ ملک سویلینس چلائیں گے آخری بات پہ ملک کے وزیر اعظم کی ہوگی چاہے وہ جس بھی جماعت کا ہو تیسری بات ہمیں دنیا کے سامنے کشمیر کا گندا کشمیر پہ ہندوستان کا گندا چہرہ دکھانا ہوگا ہمیں دنیا کا بتانا ہوگا کہ کلبوشن یادیف کون تھا وہ کیا چلتا ہے کس لیے آیا ہمیں کشمیری کوس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا اور اس میں اور سیز پاکستانیز ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے اور سیز پاکستانیز کے ذریعے آپ پاکستان کا کیس دنیا میں ہر جگہ پیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پہ آپ کو اور سیز پاکستانیز کو اپنا ٹرس دینا ہوگا اگر ہمیں ان کا فورن ایکسچنج پسند ہے ہمیں ان کو ووٹنگ رائٹس پڑیں گے ان کا بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارا ایسٹ ہیں اور آخر میں اور آخر میں صرف یہی التجا ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں آخر میں ہم سے جب اللہ پوچھے گا یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے کہ میں نے عمران خان کی کتنی تابے داری کی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اسمبلی میں بھیجا تم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا 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 اس کے لیے اقدام اٹھائیں اور جہاں ہمارے کسی لیڈر کا عمل پاکستان کے مفادات سے ٹکرائے پھر لیڈر پہلے نہیں پاکستان پہلے ہونا چاہیے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی جمہوریت اور پاک فوج پائندہ باد